ஃபஸ்ட் பேப்பருக்கு ப்ளவுஸ் கட்டிங் எடுக்கிறேன் ப்ளவுஸ் கட்டிங் வந்து எப்படி பேப்பர் கட்டிங் போடுறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றே கால் அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சு கீழே மார்க் பண்ணிக்கணும் கீழே ஒன்றே கால் டு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நேராக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு துணியில் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி நான் ப்ளவுஸ் பேப்பரில் நான் போடுறேன் நான் சரிங்களா ப்ளவுஸை வந்து எப்படி மடிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி மடிக்கக்கூடாது இப்படி ஆப்போசிட்டில் மடிச்சுக்கணும் இப்படி ஆப்போசிட்டில் மடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அதான் வந்துட்டு இந்த ஆம்ஹோல் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நல்லா பார்த்துக்கணும் இங்கே கீழே வந்து ஈவனாக இருக்கணும் அன்ஈவனாக இருக்கக்கூடாது இப்போ கீழே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த நெக்கை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க நேராக கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நான் எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண வேணும் சரிங்களா இப்போ வந்து கரெக்டாக நேராக வச்சுக்கோங்க இந்த மடிப்பு பேக்குடைய மடிப்புக்கு கரெக்டாக பேப்பருடைய மடிப்பு வச்சுக்கோங்க பேக் நெக்கு என்ன இருக்குதோ அந்த மடிப்புக்கு கரெக்டாக பேப்பருடைய மடிப்பு ஈவனாக வச்சுக்கோங்க ஈவனாக வச்சுட்டு கழுத்து எல்லாம் அகலமாக வைக்காதீங்க கழுத்து எப்போவுமே அந்த ப்ளவுஸ் எப்படி பொசிஷன் இருக்குதோ அதே பொசிஷனில் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து கீழே மடிச்சு அடிக்கிறதுக்கு ஒன்றே கால் டு ஒன்றரை இன்ச் விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஹோல் இப்போ ஆம்ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தையலுக்கு இங்கேயும் இந்த இந்த சைடு தையலுக்கும் இங்கேயும் போட்டு ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கிருந்து ஒன்னே கால் இன்ச் எடுத்தீங்கன்னா போதும் எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஒன்னே கால் இன்ச் எடுத்துட்டு நேராக கோடு போட்டுக்கோங்க கிராஸாக கோடு போட வேண்டாம் கிராஸாக வந்துட்டு எப்போ போடணும்னா இங்கே மூணு தையல் போடுவோம் இந்த மூணு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ துணி வேணுமோ அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு எக்ஸசாக இருக்கிறத நம்ம வெட்டி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நேராக ப்ளவுஸை வந்து கரெக்டாக நேராக வச்சுக்கோங்க எதுவுமே வந்து மாற்றாதீங்க இந்த ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணணும்னா இங்கே மார்க் பண்ணால் இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஷோல்டர் மார்க் பண்ணுறப்ப ஷோல்டர் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணக்கூடாது எப்படி பாசிட்டு வைக்கிறீங்களோ அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஷேக் பண்ணக்கூடாது மூவ் பண்ணக்கூடாது இங்கே கை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷோல்டர்லேருந்து ஒன் சிஎம் இந்த பக்கம் கிராஸ் பீஸ் வைக்கிறதுக்கு நெக்லேருந்து இந்த பக்கம் ஒன் சிஎம் மேலே ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒன் சிஎம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரண்ட் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே கரெக்டாக நேராக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாம் சுருங்கியெல்லாம் இருக்கும் எப்போவுமே ப்ளவுஸ் கட்டிங் போடும்போது எப்பவுமே என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக நல்லா அயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நேராக வச்சுட்டு இங்கேருந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க கழுத்துக்கு மேலே ஒன் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரண்ட் நெக்கு இது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இந்த பேக் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே கரெக்டாக இந்த கோட்டு ஒன்றே கால் டு ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறீங்களா அந்த கோட்டுக்கு மேலே பேக் நெக் ஒன் சிஎம் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நெக்குக்கு மேலே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது பட்டி தான் இருக்குது இந்த பட்டி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல்லாக கீழே இறக்கிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மெத்தடு ஃபினிஷிங் வந்து சீக்கிரம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இது ஃபுல்லாக இறக்கிக்கோங்க ஃபுல்லாக இறக்கிட்டு இந்த பட்டி நேராக பட்டிக்கு நேராக மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒன் சிஎம் மேலே எடுத்துக்கோங்க இந்த பட்டி எவ்வளோ தூரம் இருக்குதோ அதுக்கு நேர் பார்த்துட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் மேலே எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நெக் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த பட்டி தைச்சதுக்கு நேராக ஒரு சிஎம் மார்க் பண்ணி நேராக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒன் சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ தான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பட்டி வந்துட்டு இந்த மாதிரி பெண் பண்ணணும் ரொம்ப பெண் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப கீழேயும் பெண் பண்ணக்கூடாது நேராகவும் பெண் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாக்ஸ் வைக்கும் பாக்ஸ் போடும் பொழுது எப்போவுமே ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது இந்த மேலே இருக்கிறது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து பேக் நெக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்கோல் ஆம்கோல் வந்துட்டு நேராக பாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பவும் போல் பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே எப்போவுமே ஆம்கோலுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ஆம்கோலுக்கு எப்போவுமே ஒன் இன்ச்சு தான் ஒன் இன்ச் எடுத்துகிட்டு பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் பீஸ் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு இதை வந்துட்டு பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லாக இருக்கிறது பேக்கு இந்த ஒன் இன்ச் மட்டும் இருக்கிறது மட்டும் ஃப்ரண்ட்டு இப்போ நான் கட்டிங் போடுறேன் எப்போவுமே கீழேருந்து தான் வெட்டணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ கீழேருந்து வெட்டுறீங்க ஒன்னே காலை ஃபஸ்ட்டு வெட்டிக்கோங்க இப்போ ஆம்கோலை வந்துட்டு ஒன்னே கால் வெட்டிக்கோங்க ஒன்னே கால் வெட்டிக்கோங்க ஃப
இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இது வந்துட்டு மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க இது எரைஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க ஆம்போல் ஒன் இன்ச்சும் இந்த பட்டியும் வெட்டிக்கோங்க ஓகே இப்போ டாட் எப்படி பிடிக்கிறது நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஈஸி மெத்தடு நான் சொல்லி கொடுக்குறது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன நான் சொல்லி கொடுக்கணும் அதே தான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இது வந்து ஆம் ஹோல் இந்த பட்டி வந்து எப்படி மார்க் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பட்டி ஃபஸ்ட்டு டாட் மட்டும்தான் நம்ம அலோவ் ப்ளவுஸில் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அலோவ் ப்ளவு அலோவ் டாட் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ஹூக்கு பட்டி எடுத்துக்கோங்க ஹூக்கு பட்டி எடுத்துகிட்டு ஹூக்கு பட்டி எடுத்துகிட்டு இது மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது டூ அண்ட் ஆஃப் வருது அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் என்ன பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க டூ அண்ட் ஆஃபை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே எவ்வளோ இருக்குது ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்க அது மடித்து தைச்சிருப்பாங்க அதே வந்து இன்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இன்ச்சு அதே ரெண்டு மடங்கு அதாவது இன்னொரு மடங்கு இருக்கிறதுனால எவ்வளோ இருக்குதுன்னா ரெண்டு இன்ச்சு இப்போ ரெண்டு இன்ச் பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து இது ஹைட்டு ஹைட்டு இந்த அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரெண்டு இன்ச் அல்லது ஒன்னே முக்கால் இன்ச் ஹைட் எடுத்துகிட்டு இது ஃபஸ்ட்டு டாட்டு செகண்ட் டாட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே கிராஸ் கட்டிங் ஆகட்டும் லைனிங் ஆகட்டும் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே இந்த மெஷர்மெண்ட்டும் தான் நீங்கள் வந்து டோட்டல் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ளவுஸுக்கு மட்டும் வேரியேஷன் வருமே இந்த ரெண்டாவது டாட் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா இங்கேருந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் கழுத்துலேருந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் இங்கே பாருங்கள் இந்த டாட் ஒன் சிஎம் எடுத்துருக்குறீங்களே அந்த ஒன் சிஎம்க்கு இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் அதாவது நார்மலாக சின்ன டாட்டாக நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா போதும் இதுலேருந்து இந்த ஹைட் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் எப்போவுமே இந்த ஆம்ஹோலுக்கு நேராக தான் டாட்டு தேர்ட் டாட் வரணும் இந்த தேர்ட் டாட் வந்து எப்படின்னா இந்த ரெண்டு டாட்டை நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கனாலே இந்த ஆம்ஹோலுக்கு நேராக ஒன் இன்ச் எடுத்துக்கிறீங்களா இந்த பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா அதுக்கு நேராக வந்துடணும் இந்த அக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இந்த இந்த டாட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அக்கு மாதிரி இருக்கணும் அக்கு மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கப் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது சரிங்களா இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் பீஸ் இது பேக் பீஸ் இது வந்துட்டு சாரி இது வந்து பட்டி இதுக்கப்புறம் இது பேக் பீஸ் சரிங்களா இவ்வளோதான் பேப்பர் கட்டிங் ஈஸியாக நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இது சீக்கிரமாக கற்றுக்கலாம் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஸ்லீவ் எப்படி போடுறது ஸ்லீவ் எப்படி ஷேப் பண்ணி நான் கட்டிங் போடுறது நான் நாளைக்கு சொல்லித்தரே